good morning student in the previous class we have already started the chapter the name of the chapter was the great mughal in that i have already explained you about babar and we have also discussed about uh, akbar and uh, today we will discuss up uh, discuss about jahangir in previous class already we have started with the discussion about jahangir now jahangir uh, uh, jahangir's wife name was noor jahan okay uh, he took the advice related to administration administration se related jo bhi advice hota tha he matlab jahangir used to take from his wife jo bhi decision le karne se pehle he used to take the advice of his wife when he fell ill jab wo bimar pad jate hain noor jahan managed the affairs of the empire empire ko lagbhag wohi chalati thi के बीमार होने के समय ग्रेजुअली शी बिकेम सो पावरफुल दैट जितने भी कॉइन्स थे दैट वॉज इशूड इन इन हर नेम ऑल्सो उनके नेम से भी वो कॉइन्स जो इशू होते थे ठीक है नाउ हिस्टोरियंस बिलीव दैट शी वॉज रियल पावर बिहाइंड जहांगीर जहांगीर अगर पावरफुल थे तो उनके पीछे उनकी वाइफ का हाथ था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस Now during Jahangir's reign, Mughal, जो uh, Mughal painting जो है, it attained perfection. ठीक है? He was fond of literature and painting. Akbar, after Jahangir, Jahangir के बाद, यानी after his death, there was war of war of succession. यानी throne पर बैठने के लिए आपस में लड़ाई होने लगती है कि who will become the next. king among his son now prince kuram defeated all his rivals jitne unke uske brother the sabko defeat kar dete hain he ascended the throne now who was prince kuram kuram was uh, after uh, he ascended the throne he was called by the name shah jahan unko fir baad mein shah jahan ke naam se jana gaya Sh during shah jahan's reign There was many revolt. उनके समय में बहुत सारे रिवोल्ट उनको फेस करना पड़ा आंदोलन उनको फेस करना पड़ा द बुंदेला राजपूत ऑफ बुंदेलखंड रिवोल्टेड अगेंस्ट शाहजहां एंड शाहजहां रिवोल्टेड सॉरी क्रश दिस रिवोल्ट ये जो रिवोल्ट था राजपूत का उन्होंने आराम से इजीली इस रिवोल्ट को जो है क्रश किया खत्म कर दिया ठीक है आफ्टर कंसोलिडेटिंग इज पोजिशन इन डेकर शाहजहां सेंड हिज आर्मी टू बल्क एंड बदखशाह इन सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया में अपने आर्मी को उन्होंने भेजा इन ऑर्डर टू एड टाइमूर्स कैपिटल ऑफ समरकंड टाइमूर का जो कैपिटल था समरकंड उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी सेंट्रल एशिया में भेजा बट हाउ एवर इज कंपेन फेल लेकिन जो ये चाहते थे वो फेल हो गया ठीक है not succeed ठीक है he also failed to recover kandahar from ruler of persia wo apna jo raj tha kandahar wo bhi wapas apne kabze mein nahi la paye jo ki persian ruler ke hath mein ja chuka tha european continued their trading activities european jo hai maine aapko bataya tha ki already wo kya the vyapar karne ke liye india mein aa chuke the jahan gir ke samay hi theek hai तो जो शाहजहां थे वो उनको कंटिन्यू करने लगे ट्रेड जो है ट्रेड रिलेशन यूरोपियंस के साथ वो रखने लगे ही ऑल्सो कैप्ट एन आई ऑन दिस यूरोपियन ट्रेडर्स लेकिन हमेशा ध्यान रखते थे इन यूरोपियन ट्रेडर्स के ऊपर उनका हमेशा आई रहता था हमेशा ध्यान रहता था लेकिन क्या हुआ वेन ही केम टू नो दैट पोर्चुगीज वेर क्रिएट वेर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम पोर्चुगीज जो थे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ठीक है दे डू नॉट दे स्टॉप पेइंग द कस्टम ड्यूटीज वो कस्टम ड्यूटीज भरने के लिए तैयार नहीं थे तो इसीलिए शाहजहां डिफीटेड दैम एक लड़ाई होती है उन लोगों के बीच में और शाहजहां ने उन्हें डिफीट किया एंड ही अलाउ द ट्रेड ट्रेड उन्होंने अलाउ किया लेकिन ऑन इज टर्म एंड कंडीशन अपने टर्म और कंडीशन में उन्होंने यूरोपियंस को ट्रेड करने के लिए बोला कि मतलब दे दे कैन डू द ट्रेड व्यापार कर सकते हैं लेकिन उनके कंडीशन में जो वो बोलेंगे अंडर शाहजहां आर्किटेक्चर विटनेस ट्रिवेंडियस ग्रो ही बिल्ड ताजमहल इन आगरा व्हिच इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो ही बिल्ड न्यू सिटी द नेम ऑफ द सिटी वाज शाहजहां बाग बाद में इस इन्होंने इसको अपना कैपिटल सिटी भी बनाया इन 1657 शाहजहां फेल इन अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट among his four sons jo unke char bete the aap 
महाराज गद्दी पाने के लिए या राजा बनने के लिए औरंगजेब डिफीटेड एंड किल्ड हिज मेन राइवल जो मेन राइवल था उसे मार देते हैं और बाकी को हरा देते हैं और इन प्रिजन शाहजहां एट आगरा फोर्ट और शाहजहां को बंदी बंदी बना दिया आगरा फोर्ट में एंड असेंडेड द थ्रोन उसके बाद वो राजा बन गए औरंगजेब नाउ वी विल स्टडी अबाउट या डिस्कस अबाउट द औरंगजेब औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ ग्रेट मुगल ग्रेट मुगल्स में से ये लास्ट रूलर थे ही रूल्ड फॉर 49 इयर्स एज अकबर अकबर की तरह भी उन्होंने बहुत लंबे तक राज किया औरंगजेब स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेसेस टू फेस में उनके समय को डिवाइड किया जा सकता है फ्रॉम 1658 टू 1680 When he was in North India, ये पहला फेस था and from 1681 to 1707, when he was in Deccan, this was a second phase. ठीक है Now he also faced many revolts. बहुत सारे revolts इन्होंने भी फेस किया जैसे बाकी लोगों ने भी किया अकबर के समय ज्यादा रिवोल्ट नहीं था जितना इन लोगों के समय है ठीक है Now many revolt he also faced in North India. इन्होंने क्या किया औरंगजेब हैड इंक्रीज द टैक्स टैक्स जो लैंड में था उन्होंने इंक्रीज किया जो कि पहले इट वाज वन थर्ड नाउ इट वाज इंक्रीज टू वन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस यानी जितना प्रोड्यूस होगा उसका हाफ जो है किंग को देना पड़ेगा फार्मर्स को तो द जज ऑफ आगरा मथुरा रीजन जो है इन्होंने वो उसके अगेंस्ट हो गए इवन द सतनामी एंड बुंदेला रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस इसके अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया द मोस्ट पावरफुल रिवोल्ट जो सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुआ था पावरफुल रिवोल्ट था वो था राजपूत का द सिख एंड द मराठा मच ऑफ द टाइम जो है औरंगजेब का ज्यादा तक स्पेंड होता था इसी रिवोल्ट को क्रश करने के लिए ठीक है ही वॉज कंटिन्यूसली बिजी इन डिफरेंट वॉर्स बहुत सारे वॉर्स वो लड़ते गए ठीक है इवन उनको पता था कि इवन रियलाइजिंग द पावर ऑफ द मराठा कितना पावरफुल मराठा थे देन ऑल्सो उन्होंने कोई फ्रेंडली रिलेशन मराठा के साथ नहीं रखा वो चाहते थे कि जब वो डेक्कन पे राज करते थे जब वो रहने लगे वहाँ पे तो वो चाहते थे कि जो मराठा थे वो उनको हरा के डिफीट करके डेक्कन पर अपना डेक्कन एरिया पे अपना पावर को बढ़ा सके लेकिन धीरे धीरे क्या भाई इतना लड़ाई लड़ने के बाद उनका ट्रेशरी भी जो है वो खत्म हो गया ठीक है अब जो बहुत सारे सोल्जर्स वेर किल्ड कंटिन्यूसली वॉर होने की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे गए ही नेवर वोर कॉस्टली रोब्स रोब सबको रोब पता है ना जो राजा एक दिन गाउन की तरह होता है ना वो पहनते हैं वो कॉस्टली रोब कभी नहीं पहने ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन बहुत सिंपल जीवन जीते थे जैसे कि ही सेव कैप्स कैप सिलते थे एंड उस पर कुरान कुरान के बहुत से लिखे रहते थे एंड यूज टू सेल इट उसे बेच कर और अपना जो भी खर्चा है वो इसी से इसी अर्निंग पर वो अपना खर्चा चलाते थे ना कि ट्रेशरी से पैसा निकाल कर ठीक है सो दी वॉज ऑल्सो कॉल्ड जिंदा पीर इसलिए उनको जिंदा पीर भी कहा जाता है ठीक है या फिर लिविंग सेंट नाउ ही इंट्रोड्यूस जाजिया जाजिया जो कि अकबर ने हटा दिया था जो नॉन मुस्लिम जो थे वो पे करते थे ये टैक्स इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे पॉलिसीज डेट वॉज इंट्रोड्यूस बाई अकबर उसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया हटा दिया ओके दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक नाउ द रिमेनिंग टॉपिक विल बी एक्सप्लेन टू यू इन अ नेक्स्ट क्लास थैंक यू